வணக்கம் இது பீப்பிள் இங்கிலீஷ் சீரீஸ் நிறைய இடங்கள்ல நாம நடந்த விஷயங்களை அடுத்தவங்களுக்கு விவரிக்க வேண்டியிருக்கும் சாதாரணமா ஆபீஸ்க்கு லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஏன் லேட் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டனுக்கு நம்ம ஆயிரம் கதை சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்டாவோ இல்ல ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்டாவோ இருந்தா அவங்களை பேச வைக்கிறதுக்கு சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க லைக் டாக் அபவுட் யுவர் மோஸ்ட் மெமரபிள் மொமெண்ட் இல்லைன்னா டாக் அபவுட் அ மோஸ்ட் எம்பராசிங் மொமெண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் டாக் அபவுட் த டே யூ என்ஜாய் அ லாட் டாக் அபவுட் யுவர் ஆக்ட் ஆஃப் கைண்ட்னஸ் இந்த மாதிரி டாபிக் எல்லாம் வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரமா கொடுப்பாங்க உங்களை பேச வைக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி நிறைய பர்சனல் இன்டர்வியூஸ்ல இந்த மாதிரி நீங்க நிறைய நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோல நாம ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ எப்படி அடுத்தவங்களுக்கு விவரிக்கிறது எப்படி நெரேட் பண்றது அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இதுக்கு என்னெல்லாம் டென்சஸ் யூஸ் பண்ணணும் இதையெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் பொதுவா நெரேஷன் அப்படிங்கிறப்போ சாதாரமா நெரேட்டிவ் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுதுறப்போ நாம ரெண்டு விஷயங்கள் எழுதுவோம் ஒன்னு வந்து ஃபேக்சுவல் இன்னொன்னு வந்து ஃபிக்ஷன் ஸோ ஃபிக்ஷன்ங்கிறது ஸ்டோரி ரைட்டிங் அதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்மட் இருக்கு இன்னொன்னு வந்து ஃபேக்சுவல் இந்த மாதிரி நடந்த விஷயங்களை எழுதுறது இன்னைக்கு நாம ஜென்ரலா அது வந்து ஸ்போக்கனோ இல்ல ரைட்டிங்கோ இதோட ஃபார்மட் எப்படி இருக்கும் என்னெல்லாம் டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ பேசிக்கா நம்ம நடந்த முடிஞ்ச விஷயங்களை தான் நம்ம விவரிக்கிறோம் இல்லையா அதனால நாம என்னெல்லாம் டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அண்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஜென்ரலா யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டோம்னா ரொம்ப சிம்பிளா நான் போனேன் அவன் வந்தான் அவரை பார்த்தேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றதுக்கு நம்ம வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸ்ன்றது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட போட்டுக்க போறோம் அடுத்தது பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப யூஸ் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறமா யார என்ன எங்க எப்போ அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னா ஆட் பண்ணாலே உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு சென்டென்ஸ் கிடைச்சிடும் ஸோ நான் போனேன் அப்படின்னா இவெண்ட் ஒரு நாய் குட்டியை பார்த்தேன் அப்படின்னா ஐ சா பப்பி அவன் வேகமா ஒன்னா ஹி ரேன் ஃபாஸ்ட் பசியா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு வர்றப்ப எல்லாம் நம்ம வந்து பி வாப்ஸ யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல பி வாப்ஸ்ன்றப்ப பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நம்ம வாசையும் வேறையும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஹி ஷி இட் ஐ இந்த சப்ஜெக்டுக்கெல்லாம் நம்ம வாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் யூ வி தே இதுக்கெல்லாம் நம்ம வேறுங்கிற பி வாப நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அவனுக்கு பசியா இருந்தது அப்படிங்கிறப்ப ஹி வாஸ் ஹங்க்ரி இல்ல அவனுக்கு ரொம்ப தாகமா இருந்தது ஷி வாஸ் தேர்ஸ்டி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஜென்ரலா யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் நான் தூங்கிட்டு இருந்தேன் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் எழுதிட்டு இருந்தேன் நான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ சென்று கொண்டு இருந்தேன் கொண்டு இருந்தது கொண்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரிலாம் சொல்றப்ப தான் நம்ம இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸோட ஃபார்மேட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐ ஹி ஷி இட் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வாஸ் போட்டுட்டு ஐஎன்ஜி சேர்த்த வேர்ப சேர்த்துப்போம் அதுவே சப்ஜெக்ட் யூ வி தே இதுல ஏதாவது ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வேர் போட்டுட்டு ஐஎன்ஜி சேர்த்த வேர்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் சோ நான் அலுவலகம் சென்று கொண்டு இருந்தேன் ஐ வாஸ் கோயிங் டு தி ஆபீஸ் மழை பெய்து கொண்டு இருந்தது அப்படின்னா இட் வாஸ் ரைனிங் அங்க டிவி பார்த்துட்டு இருந்தோம் சோ நாங்கன்றப்ப வி யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா சோ வி வேர் வாட்சிங் டிவி சோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதை எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயங்களை சேர்த்தாப்ல ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்ல சொல்றப்போ ரெண்டு விஷயங்கள்ல எது முதல்ல நடந்துச்சோ அதை நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல சொல்லணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் வீடு ரொம்ப டர்ட்டியா இருந்துச்சு எங்க அம்மா வர்றதுக்கு முன்னாடியே நான் வீட்டை கிளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ எங்க அம்மா வந்தது பாஸ்ட் டென்ஸ் அதுக்கு முன்னாடியே நான் கிளீன் பண்ணிட்டேங்கிறப்போ நான் கிளீன் பண்ண விஷயத்த நான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல சொல்லணும் அதே மாதிரி நான் ஒரு இடத்துக்கு போறேன் அதுக்கு முன்னாடியே ஒருத்தர் வந்து வெயிட் பண்றாரு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்துட்டார் இல்லையா ஸோ முன்னாடியே அவர் வந்த விஷயத்த நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள்ல எது முதல்ல நடந்ததோ அத பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல சொல்லுவோம் பொதுவா பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் தனியா வராது அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ன்றப்போ அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன சப்ஜெக்ட் ஆக இருந்தாலும் ஹேட் பிளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இல்லைன்னா தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப்
இப்ப நாம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க போறோம் ஒரு நெரேஷன் இன்னைக்கு கார் போறது எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு இன்னைக்கு மார்னிங் வந்து ரொம்ப டென்ஷனா இருந்துச்சு இப்படி எல்லாம் நான் நடந்துச்சு அப்படின்னு நான் ஒருத்தவங்க கிட்ட நான் விவரிக்க போறேன் நெரேட் பண்ண போறேன் சோ இன்னைக்கு காலைல நான் ரொம்ப லேட்டா தான் எழுந்திருச்சேன் இது எல்லாம் வேற நல்ல மழை கரண்டும் இல்ல எப்படியோ ஒரு வழியா ரெடி ஆகி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட பஸ் பிடிக்கலான்னு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனேன் அங்க போன பிறகு தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு ஐயோ மாஸ்க் மறந்துட்டோம் அப்படின்ட்டு சோ அங்க இருந்து ஒரு பட்டி கடையில போய் ஒரு மாஸ்க் வாங்கினேன் திரும்ப வாங்கிட்டு வர்றதுக்குள்ள என் பஸ் போயிடுச்சு நல்ல வேலையா என் ஃப்ரெண்டு வந்தா அவளோட நான் வந்து ஆஃபீஸ் போயிட்டேன் இதுதான் சொல்ல போறோம் நாம இதை எப்படி ஒன் பை ஒன்னா நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்றது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் கடைசியா உங்களுக்கான இதே மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு அதை நீங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லி பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் சோ நம்ம வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸ்க்கான லெசன்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதுல ஒரு லெசனா நீங்க வச்சுக்கலாம் அன்னைக்கு ஈவினிங் நீங்க அன்னைக்கு என்னெல்லாம் நடந்துச்சோ அதையெல்லாம் நீங்க இந்த மாதிரி சொல்லி பார்க்கலாம் அது ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸா இருக்கும் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் பொதுவா இந்த மாதிரி நெரேட் பண்றப்போ அந்த கிளைமேட் அது சுத்தி என்ன இருந்துச்சு இல்ல ஒருத்தவங்களை பத்தி விவரங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்றது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கேட்கறவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் சோ அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டோரி எழுதுறத பத்தி பேசுறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா பாக்கலாம் சோ இன்னைக்கு நான் லேட்டா எழுந்திருச்சேன் வெளியில மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு கரண்ட் இல்ல இத மூணுத்தையும் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல போறோம் சோ நான் இன்று லேட்டாக எழுந்தேன் சோ லேட்டா எந்திரிச்சேங்கிறப்போ ஐ காட் அப் லேட் டுடே இல்ல ஐ ஓக் அப் லேட் டுடே எப்படி வேணா சொல்லலாம் மழை பெய்து கொண்டு இருந்தது சோ நம்ம கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல சொல்றோம் இட் வாஸ் ரெய்னிங் அவுட் சைடு கரண்ட் இல்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பிவோப சொல்லுவோம் சொன்னோம் இல்லையா இல்லைங்கிறப்போ பிவோபோட சேர்த்து நம்ம நெகட்டிவா யூஸ் பண்ணுவோம் சோ தெர் வாஸ் நோ எலக்ட்ரிசிட்டி இல்ல தெர் வாஸ் நோ பவர் இல்ல கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த பவர் வென்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி நீங்க எப்படி வேணா சொல்லலாம் எப்படியோ ரெடி ஆகி பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டேன் சோ எப்படியோ ரெடி ஆகி அப்படிங்கப்ப ஐ சம் ஹவு ஐ சம் ஹவு காட் ரெடி அண்ட் பினிஷ் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னோட வழக்கமான பஸ் பிடிக்கிறதுக்காக நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனேன் போனேன் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான சென்டென்சஸ் சோ ஐ வென்ட் டு த பஸ் ஸ்டாண்ட் டு டேக் மை ரெகுலர் பஸ் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் என்னோட மாஸ்கை நான் மறந்துட்டேன்னு ரியலைஸ் பண்றதே பாஸ்ட் டென்ஸ் அதுக்கு முன்னாடியே நான் மறந்துட்டேன்றதுனால ஐ ரியலைஸ் தட் ஐ ஹட் ஃபார் காட் அண்ட் மை மாஸ்க் இல்ல நீங்க ரொம்ப சிம்பிளா ஐ ரியலைஸ் தட் ஐ ஃபார் காட் மை மாஸ்க் சொல்றதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை நீங்க தாராளமா சொல்லலாம் சோ ஒரு பொட்டி கடைக்கு போய் ஒரு மாஸ்க் வாங்கினேன் பொதுவாக நம்ம பொட்டி கடைன்னு எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன கடையா இருக்கும் அதுல ஆல்மோஸ்ட் தேவையான ஜாமான்லாம் இருக்கும் எல்லாம் கலந்து தேவையான ஜாமானா இருக்கும் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஷாப்ப வந்து கார்னர் ஷாப் நிறைய பேர் வசிக்கிற இடத்துல அத்தியாவசிய பொருட்களை வச்சு விற்கிற ஒரு சின்ன கடைய அவங்க வந்து கார்னர் ஷாப்னு சொல்லுவாங்க சோ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பெட்டி கடைன்னு சொல்ற மாதிரியான ஒரு விதத்துலதான் அவங்க கார்னர் ஷாப்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ ஐ வென் டு த கார்னர் ஷாப் அண்ட் பாட் அ டிஸ்போசபிள் மாஸ்க் நான் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் பஸ் ஸ்டாண்ட் அடையிறதுக்குள்ளரையே என் பஸ் போயிடுச்சு சோ இந்த இடத்துல அடைவதற்கு முன் அப்படின்றதுனால பிஃபோர் பிஃபோர் ஐ ரீச் தி பஸ் ஸ்டாப் மை பஸ் ஹெட் கான் சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்களான்னா இது பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு பஸ் முன்னாடியே போயிடுச்சுன்றதுனால அதை நம்ம பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல சொல்லியிருக்கோம் சோ பிஃபோர் ஐ ரீச் த பஸ் ஸ்டாப் மை பஸ் ஹெட் கான் நல்ல வேலையா என் ஃப்ரெண்டு அவரோட ஸ்கூட்டோட வந்தா ஆஃபீஸ்க்கு லிப்ட் கொடுத்தா சோ நல்ல வேலையா அதிர்ஷ்ட வசமா இப்படி எல்லாம் சொல்றதுக்கு ஃபார்ச்சுனேட்லி ஃபார்ச்சுனேட்லி மை ஃப்ரெண்ட் கேம் வித் ஹெஸ் ஸ்கூட்டர் அண்ட் கேவ் மீ அ லிஃப்ட் டு த ஆஃபீஸ் கேவ் மீ அ ரைட் டு த ஆஃபீஸ் அப்படி கூட நம்ம சொல்லலாம் சோ இன்னைக்கு இதை தான் நம்ம சொன்னோம் ஐ காட் அப் லேட் டுடே இட் வாஸ் ரைனிங் அவுட் சைட் தெர் வாஸ் நோ எலக்ட்ரிசிட்டி ஐ சம் காட் ரெடி அண்ட் ஃபினிஷ் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐ வென் டு த பஸ் ஸ்டாண்ட் டு டேக் மை ரெகுலர் பஸ் தென் ஐ ரியலைஸ் தட் ஐ ஹட் ஃபார் காட் மை மாஸ்க் I went to the corner shop and bought a disposable mask. Before I reached the bus stop, my bus had gone. Fortunately, my friend came with a scooter and gave me a lift to the office. Inga, ninga practice pandrathukku. Inga or chinna situation irukku enala nadandichu apdindrathu. Ninga in
உங்களுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை எப்படி நரேட் பண்றது என்னெல்லாம் நடந்துச்சுங்கிறத எப்படி அடுத்தவங்க கிட்ட சொல்றது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் என்னென்ன டென்சஸ் யூஸ் பண்ணணும்ன்றத பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பீக்கிங் ப்ராக்டிஸ்க்கு இதை ஒரு டூலா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம